ఎస్ రావు గారితో ఎన్టీఆర్ గారితో శోభన్ బాబు కృష్ణ గారితో నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశారు చిరంజీవి గారితో ఒకటి రెండే చేశారు ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్కి ఎందుకు కారణం ఎందుకు అంత సక్సెస్ఫుల్ హీరోతో ఎక్కువ సినిమాలు ఎందుకు చేయలేదు అంటే మై ఫాదర్ నెవర్ వెన్ బిహేవింగ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ దట్స్ ఇట్స్ అ ప్రొడక్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటారు అండ్ హీ క్యాంట్ వెయిట్ నాకు చెప్పేవారు ఫస్ట్ టైం రామారావు గారితో తీశారు మామూలుగా ఆ రోజులో రామారావు గారు తీసేవాళ్ళు మళ్ళీ వెయిట్ చేసి రామారావు గారు డేట్లు ఇచ్చినప్పుడే చేసేవారు మా నాన్నకు తొందర కాంతారా తో సినిమా తీసేయటం ఏం బ్రదర్ వెయిట్ చేయండి లేదు బ్రదర్ కాలేజ్ లేదు ఆఫీస్ జీతాల్లో టక్కన్ ఓటు తీసేయటం అలా రామారావు గారు డిలే అయిపోతున్నాయి మా నాన్న డేట్స్ నాయసరావు గారు డేట్స్ ఇస్తానన్నారంట వెంటనే రామారావు గారికి వెళ్ళి సార్ నాయసరావు గారు డేట్స్ ఇస్తాను ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇఫ్ యూ షూట్ దేర్ యూ క్యాన్ షూట్ హియర్ బట్ మై ఫాదర్ వాజ్ విలింగ్ టు టేక్ ద రిస్క్ ఈ మూవ్ డౌన్ అండ్ ఈవెంట్ సిపాయి చెన్నైలు తీసేశారు ఆయనతో అది ప్రేమ్ నగర్ తీశారు ఆయనతో కొన్ని తీశారు షోన్ బాబుతో తీ అంటే ఏమవుతుందంటే మన టైంలో మన ఏజ్ గ్రూప్ హీరోస్ తోటి మనకి ఈజీగా తీసేసుకోగలుగుతాం సినిమాలు మనకైనా యంగ్స్టర్స్ ఉండేటప్పుడు ఇండస్ట్రీ కీప్స్ చేంజింగ్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ వెరీ గుడ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మై ఫాదర్ బట్ మై ఫాదర్ వోంట్ గో అని ఆస్క్ ద నెక్స్ట్ టైం చేయండి సినిమా అని డేట్స్ ఉన్నాయా వాళ్ళు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆగండి వన్ ఇయర్ ఆగండి అంతారేమోనే కంగారుతో మరిన్నే మొదలేసేస్తారు అదేలే అండ్ ఈ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ సక్సెస్ వితౌట్ సచ్ పీపుల్ ఆల్సో ఇప్పుడు మేము సంఘర్షణ తీసాం బాలకృష్ణ అప్పుడు చిరంజీవి గారు జస్ట్ గ్రోయింగ్ ఖైదీ ముందు సంఘర్షణ తర్వాత బాలకృష్ణతో తీసాం దెన్ వీ మేడ్ ప్రతిధ్వని ఆర్ ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్స్ ప్రేమ ఖైదీ దేవర్ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ సో ఈ గాట్ ఇన్ టు దాట్ ఎయిటీ సిక్స్ తర్వాత వెంకటేష్ వచ్చేసాడు వెంకటేష్ వచ్చేసినాక ఇట్ బికేమ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ ఆర్ ఫర్ వెంకటేష్ ఆల్